शुद्ध ब्रह्म परात्मर रामा कालात्मक परमेश्वर रामा शुद्ध ब्रह्म परात्मर रामा कालात्मक परमेश्वर रामा शेष तल्प सुख निश्रित रामा ब्रह्मादरा प्रार्थित रामा మొత్తం రామాయణంలో నరవానరుల్లో కామరూప శక్తి కలిగి మానుషాతీతమైన శక్తి చూపించినప్పుడు హనుమంతుడు ఒక్కడే రామాయణంలో అదొక అద్భుతం అందుకే తనదైన ఈశ్వర శక్తిని హనుమంతుడు ప్రకటిస్తున్నాడు తనకు ఆ శక్తి ఉంది గనకనే కపిరూపాన్ని విడిచిపెట్టి ఒక భిక్షురూపాన్ని స్వీకరించాడు భిక్షురూపం అంటే సన్యాసి అవ్వచ్చు బ్రహ్మచారి కావచ్చు ఎందుకంటే ఈ వెళ్ళిన వాడు రాముడికి నమస్కరించాడని వర్ణిస్తాడు సన్యాసి ఇంకో నమస్కరించకూడదు మన నమస్కరించాడు ఎందుకు అంటే బ్రహ్మచార రూపంలో ఉన్నాడు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఒక వృద్ధ బ్రహ్మచార రూపాన్ని ధరించాడు ఎందువల్ల అంటే తనకున్న వానర రూపంతో వెళితే ముందు చూసిన వెంటనే ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది ఎవరికైనా వానరుడు అని అల్పదృష్టి ఏర్పడే అవకాశం ఉంది అదే ఒక బ్రహ్మచారి శాస్త్రాధ్యయన సంపన్న రూపంలో కనబడాను గౌరవం ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడైనా ఎవరి ముందుకు వెళ్ళినప్పుడైనా గౌరవం కలిగేటట్టుగా ఉండాలి తప్ప అగౌరవం కలిగేటట్టు ఉండకూడదండి హనుమంతుడు రూపమే మార్చుకోగలడు కనుక రూపాన్ని మార్చుకు వెళ్ళాడు ఎందువల్ల కపిరూపాన్ని పరిచయించాడు శఠబుద్ధితయా కపి ముందు కపిరూపాన్ని కానీ ఎవరికైనా మూర్ఖుడనే భావం కలుగుతుంది అందుకు చక్కటి రూపం ధరించి వెళ్ళి రామలక్ష్మణులతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆంజనేయస్వామి ఇక్కడ హనుమ ఆడిన మాటలు వాటిలో అన్ను అందాలు వర్ణించాలి అంటే కొన్ని రోజులు పడతాయండి రాజర్షి దేవ ప్రతిమవు తాపసవు సంసిత వ్రతవు దేశం కథ మిమం ప్రాప్తవు భవంతవు వరవర్ణినవు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే రాజర్షి దేవ ప్రతిమవు ఒక్క మాటలో చెప్పాడు మీలో రాజలక్షణం ఋషి లక్షణం దేవలక్షణం మూడు కనబడుతున్నాయని అడ చూశాను అంటే రాముడు యొక్క శరీరం చూడగానే సాముద్రిక శాస్త్రం అంతా తెలిసిన హనుమంతుడు శరీరం చూడగానే అని ఏంటో చెప్పేశాడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆయన అవతరించింది ఉత్తమ క్షాత్ర వంశంలో కనుక రాజలక్షణాలు ఉట్టి పడుతున్న అద్భుతమైన శరీరం దానికి తోడు ఆయన జడలు కట్టినటువంటి తల నారచీరలు ధరించి కేవలం ధర్మముపై జ్ఞానముపై నిష్ట కలిగి ఉన్నాడు కనుక ఋషి లక్షణం కనబడుతుంది సహజంగా అవతార పురుషుడు కనుక దేవలక్షణం కనబడుతుంది కానీ ఒక్క స్వామిలోనే రాజ ఋషి దేవ మూడు లక్షణాలు కనబడుతున్నాయట ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారండి కనుక రాముడిని అర్థం చేసుకోవాలంటే హనుమంతుడు చెప్పిన మాటలన్నీ మనం స్టడీ చేస్తే చాలు రాజస్య దేవ ప్రతిమ తాపసవు తాపస వేషములు ధరించున్నారు సంసిత వ్రతం ఆ వ్రతం ఏమిటంటే తండ్రి ఆజ్ఞ పాటించడం అంతేకాదు అసుర సంహారం చేయడం అని నియమం పెట్టుకొచ్చిన విష్ణువు నువ్వు అది దీనిలో ఉన్నటువంటి మరొక ధ్వని ఇలా చక్కగా మాట్లాడుతూ దేశం కథ మిమ్మ ప్రాప్తవు ఈ ప్రాంతానికి మీరు ఏ కారణం చేత విచ్చేశారు మీరిద్దరూ ఒకరికి తగినట్టు మరొకరు కనబడుతున్నారు చంద్రసూర్యులిద్దరూ భూమి మీదకు వచ్చారా అన్నట్లు కనబడుతున్నది మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే రాజలాంఛనములు ఏవి ధరించలేదు కానీ ఏదో ఒక రాజ్యాన్ని కాదు సమస్త భూమండలాన్ని కూడా పాలించగలిగిన సమర్థత నీయందు ఉన్నదని నాకు అనిపిస్తున్నది ఉభవు యోగ్యావహం మన్యే రక్షితం పృథివీ మిమాం సర్వ పృథ్వీని రక్షించగలవాడు నువ్వన్న కనిపిస్తున్న సుమా అయినప్పటికీ కూడా మీరు ఏ ఆభరణాలు ధరించలేదేమిటి పైగా అన్ని నగలు ధరించడానికి అనువైన శరీరం ఉండి కూడా ఏ నగలు ధరించలేదే అన్నాడు ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి అంటే నగలు ధరించాలంటే డబ్బు ఉండాలి కాదు ముందు దానికి తగ్గ శరీరం ఉండాలి కొంతమందికి వడ్డానం తొడగాలంటే కొనాలంటే వాళ్ళ ఆయనకి ఎంత ప్రమాదము అందుకే ఒక ఆభరణానికి తగ్గ శరీరం ఉండాలండి ఆభరణాలు ఉన్నాయి కదా అని ఉంటే మేము దిగేసుకోవడం కాదుట మీరు ఆభరణములు ధరించడానికి యోగ్యమైన శరీరములు కలిగిన వారు ఆభరణాలకు అందం ఇవ్వగలిగిన శరీరం ఇది అలాంటిది ఆభరణాలన్నీ విడిచిపెట్టి ఒక వ్రత దీక్షలో ఉన్నట్లుగా ఈ ప్రాంతానికి ఏ కారణం చేత వచ్చారు అంటూ నేను సుగ్రీవుడనే ధర్మాత్ముడైనటువంటి వానర రాజు యొక్క మంత్రిని తన అన్నగారి చేత ఓడింపబడి ఆ వీరుడు ఈ అడవిలో ఉన్నాడు ఆయన మీ స్నేహాన్ని కోరుకుంటున్నాడు ఇది చెప్పాడు నిజంగా అలా అన్నాడండి సుగ్రీవుడు అయితే ఈయన అబద్ధమాడాడా కాదు రాముని చూడగానే పోల్చుకున్నాడు 
తన రాజు ఏ కష్టంలో ఉన్నాడో ఆ కష్టం పోవాలి అంటే ఈయన స్నేహ ఆయనకు కావాలి అని అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం తీసేసుకున్నాడు అది కావాలండి మంత్రి దూత అయినటువంటి వాడు తన రాజుకి ఏది క్షేమమో దానికి తగ్గ నిర్ణయాన్ని సమయస్ఫూర్తితో తీసుకోవాలి అందుకంటున్నాడు పైగా పరిచయం చేసేటప్పుడు ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు సుగ్రీవో నామ ధర్మాత్మ కశ్చిత్ వానర యూధప సుగ్రీవుడని ధర్మాత్ముడైన వానర రాజు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాడు రాముడిని చూడగానే రాముడికి ఏది ఇష్టమో పోల్చేశాడు ఆయన ఇలాంటి వాడికి గొప్ప వానర రాజు ఉన్నాడంటే పెద్ద ఆనందం కలగదు ధర్మాత్ముడు అంటే రాముడికి ఇష్టం ఉంటుంది అందుకే ధర్మాత్ముడైన ఒక వానర రాజు ఆ పరిచయం చేయడంలో ఉన్న విధానం అండి ఇక్కడ పైగా అతడు వీరుడు అంటే వాళ్ళ అన్నయ్య వెంటబెట్టాడు అంటే వీరుడు కాడేమో అనుకుంటాడేమో తన రాజు గురించి తక్కువ చేయకూడదు అది వీరహ వినుకృతో భ్రాత్ర తన అన్న చేత అవమానింపబడి జగత్తులో తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఇక్కడ తలదాచుకున్నాడు ఆ మహానుభావుడు సుగ్రీవేణ మహాత్మన ప్రేషిత మహాత్ముడైనటువంటి ఆయన చేత నేను పంపబడ్డాను అంటే తన రాజు గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పారండి ధర్మాత్ముడు మహాత్ముడు ఆయన వారణ యూధుడు అందుకనే ఏదో వాళ్ళ అన్న వెంట పెడితే పారిపోయి వచ్చేళ్ళండి అని చెప్పడం కాదు తన రాజు గురించి ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటూ రాజ్ఞా వానర ముఖ్యానాం ఆయన వానర ముఖ్యుడు వానర ముఖ్యులకు రాజు అలాంటి అతను పంపగా వచ్చినటువంటి మంత్రిని నేను ఆయనకి సచివుణ్ణి హనుమాన్ నామ వానర తన గురించి అంతే చెప్పాడు హనుమంతుడినే వానరుణ్ణి నేను రూపమాచ్చర్యగానే అబద్ధం చెప్పలేదండి హనుమంతుడినే వానరుణ్ణి నేను చూసారా తన గురించి ఎన్ని మాటలు చెప్పాడు ఒక్కటే హనుమాన్ నామ వానర ఆయన మాట్లాడింది తన ఎదురుగా ఉన్న రాముని గురించి మాట్లాడాడు తనను పంపిన రాజు గురించి మాట్లాడాడు విశేషణాలన్నీ వాళ్ళకే చెప్పాడు తన గురించి ఒకటే చెప్పుకున్నాడు నా పేరు హనుమంతుడు అంతే మనమా రివర్స్లో ఉంటుంది మన గురించి అంత చెప్తాం అవతల వాడి గురించి కొంతే ఎప్పుడు బాగా తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే అవతల వాడి దగ్గర మన గొప్ప మనమే చెప్పుకుంటూ ఉంటే మనకు చాలా ముచ్చటగా ఉంటుంది కానీ వాడికి అసహ్యంగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా జీవితంలో ఎదగాలనుకుంటే మన గొప్పలు మన బిరుదులు అవతల వాడికి చెప్తూ కాలక్షేపం చేయకూడదు మనం మైమర్చిపోతూ ఉంటాం ఆనందంతో వాడికి మాత్రం విసుక్కుంటూ ఉంటాడు ఎవడైనా అంతే తెలుసుకోండి ఎంత గొప్పవాడైనా సరే తన గొప్పతనం తాను చెప్పుకోకూడదు అలాగే తాను తక్కువ వాడినని కూడా అనకూడదు ఏదన్నా ప్రమాదమే అని హనుమంతుడు అన్న మాట ఒకటే హనుమాన్ నామ వానర కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా తెలుసుకోవాలంటే హనుమంతుడిని అబ్జర్వ్ చేయాలని ఎంత అందంగా మాట్లాడాడు వెంటనే హనుమంతుడి మాటలు వినగానే రాముడికి ఎంత ఆనందం కలిగిందో వెంటనే లక్ష్మణ స్వామితో అంటున్నాడు చూసావా ఎంత బాగా మాట్లాడాడో ఈయన ఈయనట సుగ్రీవుడి యొక్క మంత్రిట అద్భుతంగా మాట్లాడాడు తమభ్య భాష సౌమిత్రే సుగ్రీవ సచివం కపి ఇతరులతో నువ్వే చెప్పు మనం ఏమిటో అనేది ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడాడు చూసావా వాక్యజ్ఞం మధురైరి వాక్యై ఇక్కడ హనుమంతుడు మాటల గొప్పతనాన్ని రాముడు వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నాడండి అంత మధురంగా మాట్లాడాడు మధురంగా మాట్లాడడం అంటే వింటున్న కొద్దీ ఇంకా వినాలనిపించితే దాని మధుర వాక్ అంటారు అంత మధురంగా మాట్లాడాడు పైగా మాటలో స్నేహయుక్తం మన అవతలవారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ పట్ల స్నేహభావం తొడిగిసలాడుతూ ఉండాలి అప్పుడే అనుబంధం ఏర్పడుతుంది స్నేహయుక్తం అరిందమం ఒకవేళ వాడు శత్రువైన ఈ మాట తీరుకు వాడు శత్రుత్వం పోతుంది అంత చక్కగా మాట్లాడాడు పైగా బాగా చదువుకున్నవాడే ఇలా మాట్లాడగలుగు సుమా నాన్ ఋగ్వేద వినీతశ నా యజుర్వేద ధారిణ నా సామవేద విదుష శక్షమేవం ప్రభాషితుం ఋగ్వేద యజుర్వేద సామవేదాల్లో పాండిత్యం కలిగిన వాడు మాత్రమే ఇలా మాట్లాడగలడు అయితే ఋగ్వేదానికి వినీతుడు అన్నాడు యజుర్వేదానికి ధారణ అన్నాడు సామవేదానికి వైదుష్యం అన్నాడు అంటే ఒక్కొక్క వేదానికి ఒక్కొక్క లక్షణం ఉండాలి వాక్కు పురుషుని సారం ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కనుక వాక్కు పట్టేస్తుంది మనం ఏమిటో నీ సంస్కారం నీ చదువు నీ ఆలోచన అన్నీ తెప్పేస్తుంది అయితే కష్టపడి అవతల వాడి దగ్గర పది మాటలు మనం రాసి ప్రాక్టీస్ చేసి మాట్లాడినా పదకొండో మాట దగ్గర దొరికిపోతాం మనం ఏమిటో అది మాటే తెప్పేస్తుందని మనం ఏమిటో అనేటువంటిది అని హనుమంతుడి దగ్గర మాట తీరు బాగా తెలుసుకోవాలి సౌకుమార్యము సాత్వికత ఎప్పుడో కోల్పోయాం ఎవడెవరైనా సాత్వికంగా మాట్లాడి తోసేస్తాడు కూడా గౌరవాలు లేవు ఎవరికి కూడా పెద్దవాళ్ళంటే గౌరవం లేదు ఒకనొక భయంకరమైన విచ్చలివిడితనం పెరిగిపోయి అజ్ఞానం దుర్మార్గమే జులుం చలాయించేటువంటి కాలంలో ఉన్న అవునా లేదా రామాయణంలోనే మిగిలిపోయింది భారతీయత భారతంలో మిగిలింది భారతీయత భగవద్గీతలో మిగిలింది భారతీయత పరాయి పాలనల కంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పాలించే క్షుద్రుల పాలనల వల్ల మనం అనేక రకాలైన బాధలకు లోనవుతున్నాం అవునా లేదా తీసుకోండి ఇక్కడ ఇవి మనం పిల్లలకి నేర్పడం లేదు పెద్దవాళ్ళ పట్ల వినయంగా ఉండడం నేర్పట్లేదు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలండి ఇక్కడ శుభ్రత లేదు శుభ్రంగా ఉండడం చక్కగా మాట్లాడడం ఇవి రెండూ కోల్పోయాం ఇతరుల దగ్గర ఇవన్నీ కనబడుతున్నాయి పరాదేశాలు అందుకే మన గ్రంథాల్లో ఉన్నవన్నీ ఇప్పుడు అక్కడ కనబడుతున్నాయి అక్కడ లేని వాళ్ళ గ్రంథాల్లో కనబడని 
విషయాలన్నీ జ్ఞానములు మన గ్రంథాల్లో కనబడుతున్నాయి ఇది చాలా బాధాకరమైన అంశం ఇప్పటికైనా మన రామాయణం లాంటి సద్గ్రంథాలని అధ్యయనం చేసి మంచి తరం రావాలని కోరుకుందాం ప్రస్తుతం మాత్రం సరి అయినటువంటి పౌరులు లేరు అని చెప్పుకోవాలండి ఇది ఉన్నా అతి తక్కువ సంఖ్య మృదువుగా మాట్లాడితే వినేవాళ్ళు లేరు న్యాయబద్ధంగా వెళితే వెళ్ళి వినేవాళ్ళు లేరు ఎందుకంటే రాముడు గురించి మన దేశం గురించి చెప్తూ ఆ ప్రాచీన నాగరికత ఎంత గొప్పదో తెలుసుకుంటూ ఉంటే అలాంటి దేశం ఇలా అయిపోయింది ఏమిటి అని బాధతో చెప్తున్న మాటలు ఇవన్నీ తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందుకే రామా మళ్ళీ నీ రాజ్యం రావాలయ్యా అని ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఇక్కడ మాట తీరు ఎంత మధురంగా ఉండాలి ఎంత చక్కగా ఉండాలి ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ పైగా రాముడు మెచ్చుకుంటున్నాడు ఈయన వేదములన్నీ అధ్యయనం చేసిన వాడు తెలిసిపోతుంది పైగా నూనం వ్యాకరణం కృత్సనం అనేన బహుధాశ్రితం ఈయన మాటలు చూడు వ్యాకరణ శాస్త్రం బాగా చదివిన వాడు ఎలా మాట్లాడతాడో అలా మాట్లాడుతున్నాడు పైగా ఇతను బోల్డ్ చదువుకున్నాళ్ళే వేదమే కాదు అనేక శాస్త్రాలు చదివాడు ఆయన మాటల్లో శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కనబడుతుంది సాముద్రిక శాస్త్రం మంత్ర శాస్త్రం ధర్మశాస్త్రం అన్నీ చదివాడు చూసారా వ్యాకరణ శాస్త్రం బాగా చదివాడు అంటే మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలంటే కొందరు బాధ బాధ తెలియదండి తెలుసు కదా ఒత్తులు ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియదు కొందరు మాట్లాడుతుంటే ఒత్తులు డబ్బాలు పక్కన పెట్టుకుని వెళ్ళాలి అంటే ఒత్తులు ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియదు నూనం వ్యాకరణం కృష్ణం అనేన బహుధాశ్రితం ఇతర వ్యాకరణ శాస్త్రం బాగా అధ్యయనం చేసిన వాడు అనేక శాస్త్రాల్లో పండితుడు నువ్వు గమనించవలేదో లక్ష్మణ బహువ్యాహరత అనేన నక్కించిది అపశబ్దితం బోలుడని మాట్లాడాడు కానీ ఒక్క అపశబ్దం కూడా లేదు చూసావా పైగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నోటి నుంచి వచ్చే సౌండే కాదు ఒళ్ళంతా మాట్లాడుతుందిరా దీన్ని బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటారండి ఇక్కడ నా ముఖే నేత్రయోర్వాపి లలాటే చ భృవోస్థత అన్యేష్టపు చ గాత్రేషు దోష సంవిదిత క్వచిత్ ఆయన ముఖంలో కానీ కనుబొమ్మల కదలికలో కానీ పెదవుల దగ్గర కానీ కళ్ళల్లో కానీ ఎక్కడ దోషం లేదు చూసేవా అంటే నిర్మలంగా ఉంది హృదయం ఆ హృదయము ముఖంలో కనబడుతుంది కొంతమంది పెదవుతో నవ్వుతారు నొసలు చిట్లిస్తారు నాకు సామెత ఉంది మనకి ఇక్కడ వచ్చారా రండి కూర్చోండి అన్నప్పుడు తెలిసిపోతుంది ఆ స్వాగతం ఎంత గొప్పగా ఉన్నదో అలాగా మాట తీరులో ఆ ముఖంలో కనిపించిపోతూ ఉంటుందండి ఇక్కడ హనుమంతుని ముఖంలో మాట్లాడుతున్నంతసేపు ఎక్కడ కపటం కనిపించట్లేదు పైగా సాగదీసి మాట్లాడట్లేదు అలాగని తొందరగా చెప్పేయాలని అతి క్లుప్తమూ లేదు అతి క్లుప్తమూ లేదు అతి విస్తారమూ లేదు ఎంత చెప్పాలో అంత చెప్తున్నాడు అవిస్తరం అసందిగ్ధం ఎక్కడ అయోమయం లేదు అవిలంబితం అద్భుతం నెమ్మదిగా మాట్లాడడం లేదు పరుగు పరుగున మాట్లాడడం లేదు ఏ పలుకు ఎక్కడ ఎలా పలకాలో అలా పరుగుతున్నాడు ఏవి కంఠము నుంచి వస్తాయి ఏవి పెదాల నుంచి వస్తాయి ఏవి నాలికి మించి వస్తాయి ఏవి దంతాలతో తగిలొస్తాయో అక్షరాలు ఉన్నాయండి అవి ఎక్కడ ఎలా పలకాలో అలా మాట్లాడుతున్నాడు సంస్కార క్రమ సంపన్నాం అద్భుతాం అవిలంబితాం చక్కగా చదువుకున్నవారు వినయ వివేకాలు కలిగిన వారు మాటను ఎలా సంస్కరించుకుంటారో ఈయన మాటలు వింటే తెలుస్తుంది పై ఇన్ని మాట్లాడాడు కానీ ఎక్కడ అమంగళం మాట్లాడలేదు చూసావా ఉవా ఉచ్చారయిత కళ్యాణీం వాచం హృదయ హర్షణీయం ఇది తెలియాలి అమంగళం ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదండి కొంతమంది ప్రారంభిస్తేనే చచ్చాంద్ర బాబోయ్ ఇలాంటి మాటలన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలాంటి అమంగళకరమైన మాటలు మాట్లాడరాదు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు చచ్చాను చావు మూ చావుకు మూడింది ఇలాంటి మాట్లాడరాదండి పెద్దవాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయండి అలా మాట్లాడరు ఇలాగైతే నేను చచ్చినట్టే ఇలాంటి మాటలు రాగరాదండి ఇది నేను ఉదాహరణకు చెప్పాను కానీ ఈ మాట అన్నందుకు నన్ను భగవంతుడు క్షమించాలి ఇలా అనకూడదు అని అనడం కూడా తప్పేగా కానీ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అమంగళం ఎప్పుడు నోటి నుంచి రారాదు మధుమతీయం వాచ ముదీయం మన వేదమే చెప్తున్నది ఇక్కడ అందుకు ఉచ్చారీత కళ్యాణీం మంగళకరంగా మాట్లాడాలి అంత చక్కగా మాట్లాడాడు పైగా ఈయన మాట ఎంత గొప్పగా ఉన్నదంటే కత్తి పట్టుకొచ్చిన శత్రువైన ఈయన మాట వింటే కత్తి దించి మిత్రుడు అయిపోతాడు అంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు చూడక ఇలాంటి వాడు ఏ రాజుకు దూతగా దొరుకుతాడే కానీ ఆ రాజు భలే అదృష్టవంతుడు అన్నాడు రాముడు గొప్పతనం చూడండి మొదటి చూపులోనే సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాడు ఈ నా దూత అని అది అద్భుతంగా ఎంపిక చేసేసుకున్నాడు ఇలాంటి వాడు ఎవడికి దూతగా దొరుకుతాడే కానీ ఆ రాజు కార్యం ఎందుకు సఫలం కాదు చెప్పు అద్భుతంగా జరుగుతుంది అని మురిసిపోయి ఎవరితో చెప్తున్నాడు లక్ష్మణ స్వామితో ఏమండి చాలా చక్కగా మాట్లాడే నాయనతోనే చెప్పచ్చుగా అంటే రాముడు ఎంత మర్యాద పురుషోత్తముడో దీన్ని బట్టి చూడండి ఒక రాజు తన వద్దకి మరొక రాజు తరపున దూతగా వచ్చిన వాడితో నేరుగా మాట్లాడరాదు ఇది రాజనీతి ఇంత పరిస్థితిలో కూడా రామచంద్రమూర్తి ఆ రాజనీతిని అలాగే పాటిస్తూ లక్ష్మణుడి చేత మాట్లాడించాడు ఇందులో మరొక గొప్పతనం ఉంది అవతల వాళ్ళని మనం పొగుడుతున్నప్పుడు నువ్వు చాలా గొప్పవాడివే అని పొగడడం కట్టే చూసావా ఎంత మంచివాడు అని పక్కవాడితే చెప్పామనుకోండి ఆ పొగడితే ఇంకా సత్యం రామచంద్రమూర్తి ఆ మాట్లాడించడంలో అంత అందం ఉన్నది అయితే త్యాగయ్య మాత్రం ఈ ఘట్టం ఒక్కసారి తలంచుకొని కళ్ళ నీళ్ళు కట్టాడు
అవునులే అంత గొప్పబాడిన హనుమంతుడే నిన్ను మొదట వచ్చి అంత ప్రేమగా మాట్లాడితే ఆయనతోనేం జవాబు చెప్పలేదు నాతో ఏం మాట్లాడతావయ్యా అన్నాడు ఎంత ఆర్తితో చెప్పాడు చూడండి ఆడ మోడీ గలదే రామయ్య మాటలు ఆడ మోడీ గలదే మోడీ అంటే బింకం మాట్లాడడానికి బింకమా రామా చదువులన్నీ తెలిసి శంకరాంశుడై సదయుడు ఆశుగ సంభవుండు మ్రొక్క చదువులన్నీ తెలిసి అంటే సర్వశాస్త్రవేత్త అయినవాడు శంకరాంశుడై శంకరాంశ సంభూతులైనటువంటి వాడు సదయుడు దయా మొదలైన గుణములు కలిగినటువంటివి ఆశుగ సంభవుడు అంటే వాయుపుత్రుడు ఆయన మాట్లాడితేనే కథలు తమ్ముని పొల్కగా చేసి తివి త్యాగరాజేపాటి ఆడ మోడిగలదే రామయ్య ఎంత చక్కగా భావన చేశాడో చూడండి ఇక్కడ లక్ష్మణ స్వామితో మాట్లాడని చెప్పాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు చెప్తున్నాడు ఈయన రామచంద్రమూర్తి ఆయన తమ్ముడిని నేను మేమిద్దరం ఫలానా ప్రయోజనం కోసం బయలుదేరాం అని చెప్తూ ఉంటే ఆ ప్రయోజనం నెరవేరాలి అంటే మా రాజుగారితో స్నేహం మీకు ఉపకరించవచ్చు అంటే సుగ్రీవునితో స్నేహం ఆ సుగ్రీవుడు తప్పకుండా మీకు సహాయపడతాడు సుగ్రీవ సహజాస్మాభి సీతాయ పరిమార్గణే కరిష్యతి సహాయం యువయోర్ భాస్కరాత్మజ సూర్యపుత్రుడైనటువంటి సుగ్రీవుడు మేము కూడా సీతమ్మను అన్వేషించడంలో మీకు సహకరించగలము కనుక మీ ఇద్దరికి స్నేహం అవడమే తక్షణ కర్తవ్యం అని చెప్పి వెంటనే హనుమంతుడు భిక్షురూపం పరిత్యజ్య వానరం రూపం ఆస్థిత వెంటనే భిక్షురూపాన్ని విడిచిపెట్టి తన సహజమైన వానర రూపానికి తిరిగి వచ్చాడు అంటే తానేమిటో తెలిసేక ఇంకా ప్రచ్ఛన్న విషయం ఎందుకు అసలు రూపాన్ని చూపించాడు అయితే హనుమ వానర రూపంలో ఉన్నా సామాన్యమైన వానరుడు కాదండి మనం ముందే చెప్పుకున్నాం వానరాలంటే మనం చూస్తున్న నేటి కోతి జాతి కాదు ఆనాటి త్రేతాయుగంలో ఉన్న ఒకనొక నాగరికత తెలిసిన ఆటవిక జాతి అది వానర జాతి హనుమంతుడు ఏ రూపం ధరించిన పరమ సుందరుడు ఇది తెలుసుకోవాల్సిన గొప్ప విషయం గంధర్పకోటి లావణ్యం సర్వ విద్యా విశారదం అంటుంది మంత్రశాస్త్రం కాంచనాద్రి కమనీయ విగ్రహుడు అలాంటి రామచంద్రమూర్తి ఎదురుగా హనుమంతుడు సాక్షాత్కరించి తన రూపాన్ని చూపించి రామలక్ష్మణుల ఉభయుల్ని తన భుజం మీద కూర్చోబెట్టుకుని తిన్నగా ఋషిముఖ పర్వతం మీదకి తీసుకువెళ్ళాడు భిక్షురూపం పరిత్యజ్య వానరం రూపం ఆస్థిత పుష్టమారోప్య తవ్వీరో జగామ కపికుంజర తిన్నగా సుగ్రీవన వద్దకు వెళ్ళి సుగ్రీవుడి ముందు వాళ్ళు నిలబెట్టి ఇదిగో నీకు మిత్రుడు ఇతడు నీ భాగ్యం మహానుభావులు వీరు అని వర్ణించాడు వెంటనే ఆనంద పరుసుడి సుగ్రీవుడు వారిని చాలా ఆధారంగా స్వాగతం పలికాడు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుతుంటే హనుమ అప్పటికప్పుడు రెండు జమ్మి చెక్కల్ని రాసి అగ్ని రగిలిచక్కడ హోమం తయారు చేసి పుష్పములు తీసుకువచ్చి అగ్నిహోత్రుని పూజ చేసి అగ్ని సాక్షిగా మీరు మిత్రత్వాన్ని పొందండి అని చెప్పాడు ఇక్కడ అప్పుడు వారిద్దరూ అగ్ని సాక్షిగా చేతిలో చెయ్యి పెట్టుకుని మిత్రత్వాన్ని పొందారు సుగ్రీవుడు రామచంద్రమూర్తి వారు ఉభయులకి మిత్రత్వాన్ని కల్పించిన ఆంజనేయ స్వామి వారికి నమస్కారం చేసుకుందాం హనుమంతుణ్ణి పట్టుకుంటే ఏమొస్తుందయ్యా అంటే రాముడు వస్తాడు అంతే ఇది ఒక్కటి తెలుసుకుంటే చాలు ఎవరు విడవకుండా హనుమంతుణ్ణి పట్టుకుంటారో వారిని రాముడి దగ్గర పెడతాడండి లేదా ఆ రాముడిని వాడి దగ్గర పెడతాడు దానికి ఉదాహరణ ఎవరు అంటే సుగ్రీవుడే అన్నగారు వెంట పెడితే ఎక్కడికి పారిపోయినా హనుమంతుణ్ణి వదలలేదు కానీ హనుమత్ భక్తుల్లో మొదటివాడు సుగ్రీవుడు అలా హనుమత్ భక్తుని సుగ్రీవుడికి దొరికిన పెద్ద కానుక ఏమిటయ్యా అంటే రామచంద్రమూర్తి ఇంకేం కావాలి తుమ ఉపకార్ సుగ్రీవ కిన్ రామ మిలాయ రాజపద దీన్ తుమరో భజన రామకోపావై జనమ జనమకై దుఃఖభిసరావై హనుమంతుడిని భజిస్తే రాముడు దొరుకుతాడు రాముడు దొరికితే జనన మరణ పరంపర నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది ఎంత చక్కగా చెప్పాడు ఇక్కడ మొత్తానికి సుగ్రీవునికి రామశక్షం అనే అద్భుతమైన ఒకనొక వరం లభించింది వెంటనే వాళ్ళు ఉభయులు మాట్లాడుకుంటున్నారు నాయన మిత్రత్వం అంటే కబుర్లు చెప్పుకోవడం కాదు మిత్రత్వం అంటే ఉపకార ఫలం మిత్రం విదితం మే మహాకఫే ఉపకార ఫలం మిత్రం మైత్రికి ఫలం ఉపకారం ఒకరి వల్ల ఒకరు ఉపకారం జరగడమే మిత్రత్వం యొక్క ఫలం కాబట్టి నేను నీకు తప్పకుండా ఉపకరిస్తాను నీకేం కావాలి అంటే తన బాధ అంతా చెప్పుకున్నాడు సుగ్రీవుడు నిజానికి వాలి పట్ల నేనేం అపరాధం చేయలేదయ్యా మేమిద్దరం కలిసి ఉన్నాం వాలే రాజు ఆ సమయంలో దుందుబి అని ఒక భయంకరమైన రాక్షసుడు దున్నపోతాకారం ధరించి వచ్చి రెచ్చగొడితే వాలి అతడితో యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఆ యుద్ధానికి వెళ్ళిన వారు గుహలోకి దూరారు వాలి ఆ గుహ ద్వారం మూయించి మరి యుద్ధం చేశాడు నేను నన్ను బయట నిలబెట్టాడు నేను చాలా కాలం ఉన్నాను అతడు దుందుబిని సంహరించాడు కానీ ఆ వార్త నాకు తెలియదుగా రక్తం బయటకు రాగానే వాలి సంహరింపబడ్డాడేమో అని భావించి ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రమాదం ఏంటంటే ఆ దుందుబి కానీ బయటకు వస్తే మొత్తం కిష్కిందకే ప్రమాదం అని చెప్పి రాతిని గట్టిగా మూయించి వేసి నేను వచ్చాను కానీ నిజానికి వాలి మరణించలేదు కొంతకాలానికి ఆయన వచ్చి నువ్వు నన్ను మోసం చేసి ఆ ద్వారాన్ని మూయించి 
రాజ్యాన్ని చేపట్టేవని నేను ఎంత మొత్తుకున్నా వినకుండా నన్ను హింసించడం మొదలుపెట్టాడు రాజ్యం నీదేనయ్యా నేను నువ్వు లేవనుకుని రాజ్యాన్ని స్వీకరించానే తప్ప రాజ్యం నీకే అప్పగిస్తున్నా అని చెప్పినా వినకుండా బలముందైన అహంకారంతో నన్ను సంహరించాలని తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తే నేను ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కోసం తిరిగి 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 ఋషిముఖానికి చేరుకున్నాను ఎందుకంటే అతను దుందుమిని చంపిన తర్వాత ఆ శరీరాన్ని విసిరాడు విసిరిన వెంటనే ఋషిముఖ పర్వతం మీద తపస్సు చేస్తున్న ఒక మహర్షి మీద పడింది అది అప్పుడు ఆ మహర్షి ఒక మాట అన్నాడు ఈ శరీరాన్ని ఎవడు నా మీద విసిరేడో వాడు ఈ పర్వతం మీదకి చేరితే మరణిస్తాడని చెప్పించాడు ఆయన అందుకు వాళ్ళు ఇక్కడికి రాడు అందుకు నేను ఇక్కడ తలదాచుకోగలిగాను అన్నాడు అంటే మనకి ఎంత ఎక్కడా దారి లేకపోయినా భగవంతుడిని నమ్ముకుంటే ఏదో ఒక దారి ఉంటుందని దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది కదా అదైనా దక్కింది ఆయనకి పర్వతం అక్కడ ఉన్నాడు సుగ్రీవుడు ఇదయ్యా నా కథ అదిగో వాడు దుర్మార్గంగా నా భార్యను కూడా స్వీకరించి రాజ్యాన్ని ఏలుతూ ఉన్నాడు నా సంపదను స్వీకరించి ఆయన భార్యను తనదిగా చేసుకున్నాడు ఇలాంటి ధర్మానికి విరుద్ధమైన పనులు చేసి నన్ను అసహాయుణ్ణి చేశాడు అని తన దుఃఖాన్ని చెప్తే అధర్మం అంటే సహించని రామచంద్రమూర్తి వెంటనే వాళ్ళని వధించి నిన్ను కాపాడతానని అభయం ఇచ్చాడు మాట అయితే ఇచ్చావు కానీ అంత తేలిక కాదయ్యా వాళ్ళని వధించడం అన్నాడు పరీక్ష పెట్టుకున్నట్టు సుగ్రీవుడు ఇక్కడ ముందుగా అక్కడ దుందుభి శరీరం ఉంది దాన్ని నువ్వు కదిలించగలిగితే నువ్వు వాళ్ళని వధించగలవని నేను నమ్ముతానన్నాడు వెంటనే రాముడు తన పాదపు వేలి కొనతో దాన్ని విసిరి కొట్టేట శుద్ధ బ్రహ్మపరాత్మక పరమేశ్వర రా